كلنا عارفين واللي ما يعرف انه الصين لهم تطبيقاتهم الخاصة مو بس كذا بل عاملة حظر للكثير من التطبيقات زي الواتساب الفيسبوك كثير من التطبيقات عليها حظر داخل الصين حتى لما تشتري أجهزة داخل الصين هتحصلها بدون جوجل بدون تطبيقات جوجل بالإضافة إلى الكثير من التطبيقات لهم عالمهم الخاص ولهم تطبيقاتهم الخاصة وهذا طبعا ما له دخل بهواوي اليوم هواوي سوت خطوة رهيبة أعلنت أنه متجرها الرسمي للتطبيقات الآب جالري راح يسمح للمطورين بإدخال تطبيقاتهم إلى السوق الصيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي اليوم عشرة 9 20 20 مؤتمر هواوي للمطورين بدا من الساعه 10 صباحا وانتهى تقريبا الساعه 6 او 7 المغرب كان في الحديث بدايه عن متجر هواوي الارقام اللي حققتها هواوي تطور العلامه التجاريه لشركه هواوي كذلك استراتيجيه شركه هواوي ال ان بلس 8 بلس 1 هذه سبق واستعرضتها في فيديو منفصل ايش تعني هذه الرموز وعلى السريع الرقم واحد يعني الهاتف الذكي الرقم ثمانية يشمل اللي هي السماعات الساعات الذكية وإلى آخره أما حرف الإن هو عدد لا محدود من منتجات المنزل الذكي أو اللي تربط المدينة الذكية كلها في بعض بعدها تم الحديث عن نظام هواوي الجديد الهارموني أو إس في المؤتمر السابق للمطورين تحدثوا عن الإصدار الأول في هذا المؤتمر تحدثوا عن النسخة التجريبية الثانية وإنها فعليا من اليوم هتبدأ تجربتها على التلفزيونات الذكية من هواوي كذلك الساعات ومن شهر ديسمبر هذا العام هتبدأ تجربة حقيقية للنظام التجريبي الهارموني او اس على هواتف هواوي الذكية تم الحديث عن تفاصيل كثير جدا تخص النظام من ناحية سرعة البرمجيات للنظام سرعة التخزين ونقل البيانات وأكيد من ناحية الخصوصية والأمان في هذا النظام بالإضافة إلى دعم لا محدود للمطورين لجذبهم برمجة تطبيقاتهم على نظام الهارموني او اس ومو بس كذا انه من اهم مميزات النظام انه سريع وخفيف والى اخره انه ممكن يكون عندك تطبيق واحد هو نفسه حيشتغل على الهاتف حيشتغل على اللابتوب حيشتغل على ساعه هواوي من ثم تم الاعلان بشكل رسمي ايضا عن نزول النسخه التجريبيه للمطورين فقط لواجهه هواوي الجديده الام يو اي 11 وبالفعل تم تثبيتها اليوم الصباح على جهازي الهواوي الـ P40 Pro Plus وجاري تجربتها إن شاء الله وحفيدكم أو حوافيكم بأحدث المميزات والتغييرات على هذه الواجهة التحديث إن شاء الله حينزل مستقبلا ما له تاريخ محدد حتى الآن لهذه الأجهزة من شركة هواوي بعدها بدأ السيد ريتشارد يو باستعراض المنتجات الجديدة لشركة هواوي واللي كثير منها حيتوفر في السوق السعودي إن شاء الله خلال الأسابيع القليلة القادمة أولهم الفري بادز الإصدار الجديد أو الإصدار البرو منها وتجي بثلاث ألوان اللي هم الأسود والأبيض والفضي وهي تعتبر أول سماعة في العالم تستخدم تقنية الديناميك نويز كانسليشن لعزل الضجيج وهنا عرض مقارنة في عزل الضجيج بين سماعة أبل وسوني وهواوي الفري بادز برو ومن الملاحظ في الصورة تفوق هواوي من ناحية عزل الضجيج أو قوة عزل الضجيج السماعة إن شاء الله حتتوفر في أكتوبر بسعر 199 يورو بعدها تم الكشف عن سماعات هواوي الجديدة أو الموديل الجديد من سماعات هواوي البلوتوث الرياضية وأهم مميزات هي بطاريتها بطاريتها 24 ساعة وشحنة لمدة 5 دقائق تعطيك 5 ساعات استخدام كذلك بتتوفر بثلاث ألوان هو اللون الأسود والأخضر والبيج بسعر 119 يورو. كذلك تم استعراض النسخة الجديدة أو نسخة البرو من ساعة هواوي الجي تي 2 بنسخ متعددة منها التيتانيوم وبتتوفر في سبتمبر بسعر 329 يورو كذلك بشكل رسمي تم الإعلان اليوم عن ساعة هواوي الجديدة أيضا الهواوي فيت اللي تم استعراضها في قناتي واللي بدأ فعليا الحجز المسبق لها اليوم عن طريق موقع هواوي اللي تلاقيه في صندوق الوصف أسفل الفيديو 
بسعر 399 ريال سعودي ولو حجزتها بداية من اليوم حتحصل على هدايا من شركة هواوي ولو استخدمت هذا الكود أيضا حتحصل على خصم 30 ريال والقسم الأخير تم استعراض لابتوبات هواوي بداية من وحش هواوي الجديد وحش بمعنى الكلمة هو لابتوب هواوي الميت بوك اكس لابتوب رائع جدا من الفئة الرائدة وأصبح متوفر بأربع ألوان اللون الأزرق والفضي والأخضر والوردي أكثر شيء عجيب في هذا اللابتوب إن وزنه واحد كيلو الشاشة ماخذة 90% من الواجهة الأمامية تقدر تشحنه عن طريق مدخل التايب سي 65 واط المعالج اللي فيه هو أحدث معالجات شركة انتل الجيل العاشر أيضا تم ذكر أنه مزود بأحدث نظام تبريد لا يوجد مثيل له في العالم ويدعم الواي فاي 6 وأكيد الكثير من المميزات وتبدأ فيها الأسعار من 1599 يورو كذلك تم الإعلان عن نسخة جديدة من لابتوب هواوي الميت بوك 14 بمعالج الـ AMD Ryzen بتقنية السبعة نانو طبعا بيكون في عدة نسخ وبتتوفر إن شاء الله في شهر أكتوبر بداية السعر من 849 يورو طبعا الأسعار أنا قلتها باليورو زي اللي تم عرضها في المؤتمر ما أقدر أحول لك هي إلى الدولار أو السعودي لأنه كل بلد لها أسعار مختلفة وعلى حسب الضريبة وإلى آخره فننتظر حتى وصول الأجهزة إلى المملكة العربية السعودية أو انتظرها حتى وصولها لبلدك وحتعرف السعر بعملة بلدك ولكن لو حابب تعرفها تقريبيا عندك تطبيقات تحويل العملات تقدر تحط هذه الأسعار باليورو وتحولها لعملة بلدك وتشوف تقريبية كم ماني حابب أطول عليكم هذا كان ملخص سريع خفيف للي ما حضر المؤتمر اليوم عشان يعرف آخر المستجدات في عالم التقنية إن شاء الله ما كنت طولت عليكم يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله